The evil or the other kingdom is the opposition party. They cannot do anything much. They can only oppose. But the ruling party, the ruling is the power. Also the ruling party, the Reich of God, has the power. The other Reich is only opposition. So we see several such incidents in the Old Testament. It's all relating to this fight of the two kingdoms. Und wir sehen viele Hinweise im Alten Testament, die uns auf diese beiden Reiche hinweisen und darauf verweisen. And you see how the kingdom of God win over the kingdom of darkness. Und wir sehen an vielen Stellen, wie das Reich Gottes äh, kraftvoller ist gegen das Reich der Finsternis. How the little David with the power of the spirit win over the kingdom of darkness, the Goliath. Wie hat der äh, David, der kleine König, ähm, mit dem Vertrauen auf das Reich Gottes gegen diesen großen Goliath gesiegt? He was very small. Ähm, er war ganz klein von Gestalt. And Goliath was so big and might. Und Goliath war so groß und mächtig. And the whole Israelite army was not able to fight with him. They were all in fear. Und die ganze israelische Armee war nicht in der Lage gegen Goliath zu kämpfen. Sie hatten alle Angst vor ihm. At this moment, this boy, a shepherd boy, then David entered there. Und in diesem Moment kam dieser kleine Hirtenjunge David hinzu. He said, I will go and fight. Und er sagte in seiner Kühnheit, ich werde gegen Goliath kämpfen. What? So the king was so much worried and king was already declared a prize. If anyone go and fight against Goliath, will receive a big present, big gift. First of all, he will be able to marry the king's daughter. And he will be given half of the land of the kingdom. Und der König zu der Zeit war so in Sorge gegen Goliath zu kämpfen, dass er ausgerufen hatte, wer gegen Goliath sich traut, in den Kampf zu gehen, wer bekommt äh, große Geschenke, er kann meine Tochter heiraten und er bekommt die Hälfte des Reiches. Yeah. Still no soldier is ready to come. Aber kein Soldat war in der Lage, gegen Goliath anzutreten. 40 days they are still there in the war front. No one is able to come to fight Goliath. Und 40 Tage standen sie sich dort im Kampf gegenüber und niemand trat heraus, um gegen Goliath zu kämpfen. And this mighty man Goliath is every day shouting, come, if anybody has got courage, come and fight with me. Und jeden Tag trat Goliath herauf und spielte sich dort auf und sagte, komm, wenn jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann soll er kommen. No one from Israel, Israel, army, no one is able to go. Und niemand aus der israelischen Armee war in der Lage, ihm entgegenzutreten. At this moment, this boy said, I will go. Und in diesem Moment kam dieser kleine Junge David und sagte, ich werde es tun. The king was very happy, but, <coughs> but when he looked, he said, boy, he's only a young man. Der König war erst sehr froh, aber als er ihn anschaute, sah er, dass es nur ein kleiner Junge war, ein kleiner Mann. And the king said, how can you do it? You are a boy. Und der König sagte zu ihm, wie kannst du das tun? Du bist doch nur ein Junge. And Goliath is such a mighty man. Und Goliath ist so ein mächtiger Mann. See, even that king was looking not on the spiritual power he was looking on physical power seht ihr selbst der könig schaute nicht auf die geistlichen kräfte sondern er schaute nur auf die körperliche kraft that is not the way of the working of the kingdom of god das ist nicht die art und weise wie im reich gottes äh, gehandelt yes. wird and david boy david said my lord i am a shepherd boy but there are times Lions and tiger or wild animals used to attack my sheep and I used to go behind them. I catch their head and I used to kill them. That God is with me who saved me from the hands of these big animals. Und David sagte, ja, ich bin nur ein armer Hirtenjunge, aber 
Ich habe oft gegen Löwen und gegen Wölfe gekämpft, wenn sie meine Herde angegriffen haben. Ich habe sie in den Nacken gepackt und sie erledigt, weil Gott mit mir ist. That God who saved me from the hands of these lions is with me. Dieser Gott, der mich auch vor den Löwen und den wilden Tieren gerettet hat, dieser Gott, der ist mit mir. God with us. Gott mit uns. That is the kingdom of God. Das ist das Reich Gottes. That God is with me. Dieser Gott, der ist mit uns. And that God will save me today from this earth uncircumcised Philistine. Und dieser Gott wird uns heute erretten aus den Händen der Philister. And the king said, God be with you. Go. Und dann sagte der, der ähm, König, Gott sei mit dir, Daniel, geh, David, geh. Now all the military commanders, mighty men of Israelite army were looking at what the king is doing. Und alle die Soldaten aus dem und vom Militär Commander. von Israel, sie alle waren erstaunt und sagten, was wird David jetzt tun? And why king has taken such a foolish decision? We such a big army cannot do, but he is sending this boy. <laughs> Wie kann der König so eine dumme Entscheidung treffen? Wir äh, starke Armee schaffen es nicht gegen Goliath zu kämpfen. Wie soll das dieser kleine Junge machen? Will any German will decide? Wird irgendein Deutscher so entscheiden? <laughs> A small one. Hmm? A small one. So that is the problem. Today we have become more working with reasonings and intelligence and uh, and statistics. Und das ist das Problem heute. Wir sind es gewohnt, mit unserem Denken, mit unserer Intelligenz zu arbeiten. Not with the power of the Lord. Nicht mehr mit der Kraft Gottes. We must be able to see through our spiritual eyes the power of God. Wir müssen wieder lernen, mit unserem geistigen Auge die Kraft Gottes zu entdecken. Now, King, this boy David, depend only on the power of God, not at all his own personal capacity. Und dieser David, er machte sich nur abhängig von der Kraft Gottes, nicht von seiner eigenen physischen Verfasstheit. He believed my God will do it today. Und David hatte diesen Glauben, mein Gott wird es heute für mich tun. He, the king gave him his own armors, but he said no, I don't need all these armors. <laughs> Der König wollte ihm seine eigene Rüstung und äh, noch andere Männer zum, zum, von der Armee geben, aber David sagte, Armor, das, Armies, the cloth, die, die Rüstung. And the, and the weapons. Ja, er wollte ihm also das Schutzschild und die Rüstung geben, aber David wollte das alles nicht. He took few stones which was lying down there. Er sammelte nur ein paar Steine, die dort lagen. And he took his sling. Und der hat seine Schleuder, seine Steinschleuder genommen. These stones were lying there, but nobody realized these stones can kill this Goliath. <laughs> diese Steine lagen da herum, aber niemand hat daran im Traum gedacht, dass diese Steine Goliath töten könnten. I recognize these stones symbolizes the gifts of the Holy Spirit. Ich äh, habe erkannt, dass diese Steine die Geschenke des Heiligen Geistes symbolisieren. The gifts of the Holy Spirit. Die Gaben des Heiligen Geistes. They are around us in abundance, but we don't use them. Sie sind um uns herum, diese Gaben des Heiligen Geistes, aber wir gebrauchen sie nicht. We don't use to kill Goliaths in the, around us. Wir gebrauchen diese Gaben des Heiligen Geistes nicht, um die Goliaths, die um uns herum sind, zu töten. He took these stones and he went forward. David nahm diese Steine und ging voran. All the people are Anxious, what's going to happen? Und alle Leute rundherum waren gespannt, was jetzt passieren würde. Other side, army of the Philistines are very happy. Now our Goliath is going to kill this little boy, and then we will win the war. Auf der anderen Seite war die Armee der Philister, und sie waren schon in Vorfreude, dass nun 
äh, Goliath David töten würde und dann hätten sie den Krieg gewonnen. Israelites army is in panic. Now what's going to happen? Und die israelische Armee ist in Panik, weil sie auch schon ahnen, was passieren wird. And the Philistines Goliath started screaming and shouting. Und Goliath trat aus der Armee der Philister hervor und er schrie: Come, I will tear you to pieces. Und er sagte: Komm nur, ich werde dich in Stücke zerreißen. I will throw your flesh into the birds of the sky. Ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels vorwerfen. And David, David went forward. Und David ging voran. David said, I will show you today. Und David sagt, ich werde dir heute zeigen, whose flesh the birds will eat. Welches Fleisch die Vögel heute essen werden. I am coming not with any weapons. Ich komme ohne irgendein Schild oder Rüstung. I am coming in the name of the Lord. Ich komme im Namen meines Herrn. The Lord is with me. Der Herr ist mit mir. Today my Lord will put you under me and cut your head. Heute wird der Herr dich unter meine Füße geben und dir den Kopf abschlagen. And with this in the name of the Lord he took one stone and with a sling he hit straight on to the forehead of Goliath. Und während David das sagte, nahm er einen Stein aus seiner Tasche wickelte ihn um seine Schleuder, er schleuderte den Stein und traf Goliath direkt an der Stirn. One hit. In one hit, the stone pierced in the forehead of Goliath and Goliath, the mighty man, ah, fell down. <lacht> mit einem Schlag, mit einem Stein traf er Goliath an der Stirn und Goliath, der starke Mann, er fiel hinten über. Und das ist der Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. And this man, big man, fell down. Und dieser Mann, dieser starke Mann, er fiel um. Und David jumped up on him. And took his sword and cut his head. And holding his head, this boy is coming forward. Hallelujah. Und David sprang auf Goliath drauf. Er nahm sein Schwert aus der aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Und dann hob er den Kopf und zeigte ihn an. Imagine what a proud of Israel. Weil stellt euch vor, was das für ein Stolz für das Volk Israel war. The king and Israelites army were in so jubilous. Nun waren der König und seine ganze Armee so in Freude, im Jubel. Is it a mythology or a story or it's a Wahrheit, it's a truth which happened? Ist das Mythologie oder ist das eine Geschichte oder ist das Wahrheit? This is the truth, it happened. Das ist die Wahrheit, das ist passiert. So these are the events where God worked visibly. Through the people of God to show us how the kingdom of God will work in the future. Das sind die Ereignisse, durch die Gott uns auf sichtbare Weise gezeigt hat, wie das Reich Gottes funktioniert, wie das Reich Gottes am Werk ist. That is the working of the kingdom of God. Das ist das Wirken im Reich Gottes. When we believe the word of God, wenn wir dem Wort Gottes glauben. These events of the Bible become living inside us. Dann beginnen diese Ereignisse aus der Heiligen Schrift in uns zu leben. It is the same power of God worked in David is working in each one of us. Und dieselbe Kraft, die in David am Wirken war, die wird in uns wirken. Much more than that now through Jesus Christ. Und durch Jesus haben wir eine noch größere Kraft. So let us focus on the kingdom of God. Lasst uns also ausgerichtet sein auf das Reich Gottes. When we focus on the power of the kingdom of God, wenn wir uns nach der Macht des Reiches Gottes ausrichten, it is not with our human power we live in the kingdom of God. Dann leben wir nicht aus unserer eigenen Kraft. We live through the power of God. Wir leben durch die Kraft Gottes. That is the Holy Spirit. Und das ist der Heilige Geist. That is the power of the Lord. Das ist die Kraft Gottes. The word of God is coming down suddenly that is 
Mark chapter 12, 24. Mark chapter 12, 24. Jetzt kommt in mein Geist das Wort Markus 12, 24. 24. It says, you have mistaken, because you neither know the word of God, nor the power of God. Mark 12, 24. Und da sagt Jesus, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Zwölftes Kapitel, 24. Are you not mistaken, because you do not know the scripture or the power of God? Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. We are mistaken. We also will fall into this error if we don't have, if we don't know the scripture, nor the power of God. Wir irren uns auch. Wir fallen in diese Ohnmacht, wenn wir die Schriften Gottes nicht kennen. The scripture and the power of God. Die Schriften zu kennen und die Macht Gottes zu wissen. <lacht> So it is easy, it's a right way. What we have to do, we have to have the scripture inside us, the Bible inside us. Es ist ganz einfach, es ist der richtige Weg. Wir müssen einfach die, die Schriften in unserem Herzen, in unserem Inneren haben. And the power of God is the Holy Spirit. Und die Kraft Gottes ist der Heilige Geist. That we must know what is the power of God through our baptism, confirmation, Eucharist, it's there with us. But we